बिस्मिल डूइंग एडवांस रिस्क मैनेजमेंट आज हम एक थोड़ी सी नई इनोवेशन की बात करेंगे मे बी इट्स ऑलरेडी यू डन विद फाइनेंशियल कि आपने बात की होगी रिटर्न ऑन कैपिटल ने कैसे निकालते हैं ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसकी हम थोड़ी एक्सटेंशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिस्क दैट इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल आर ए आर ओ सी ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल इज कॉमन अप्रोच टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कि जो हमने कैपिटल लगाया है उस पर हमें कितना रिटर्न आ रहा है दिस इज एन इफेक्टिव मोड फॉर फाइंडिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न एसिड्स एम्प्लॉयड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेनली जब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात आती है वहाँ पर ये आर ए आर ओ सी जो है इसकी रोल ज़्यादा आ जाता है दैट इज़ गोइंग टू गेज एंड इम्पैक्ट तो हम लोगों का खाली रिटर्न कैलकुलेट के मकसद नहीं है वी वॉन्ट टू नो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना आया है तो दैट इज मेनली सीन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ये फैक्टर ज़्यादा यूज होता है ज़्यादा एप्लीकेबल होता है फॉर अफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट बैंक यूज आर ए आर ओ सी अमंग अदर एज टूल टू कंट्रोल रिस्क पर्टिकुलरली इंश्योरिंग फ्राम इट्स लैंडिंग बिजनेस जो उनका लैंडिंग पोर्टफोलियो है वो उसको कैप्चर करने के लिए ये देख रहे होते हैं मेनली इसकी कैलकुलेशन का जो मैथड है दैट इज यू टेक रेवन्यूज डिडक्ट एनी रिस्पेक्टिव कॉस्ट इन इट माइनस एनी एक्सपेक्टेड लॉसेज वट यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट डिवाइड बाय द इकनॉमिक कैपिटल जो कि आपने उसमें इन्वेस्ट किया है यहाँ पर हम बात करें कि कितना रिटर्न आपने कमाया है so that is the tool for specifically mainly in the case of financial institution other bhi use kar sakte hain but jahan pe funding aur lending ka mamla aata hai wahan pe iski utility zyada ho jati hai there are two fundamental drivers for this method risk management and performance evaluation i mean do components hain ya jo uske fundamental factors hain jo iski ड्राइव पे जाते हैं विच बेनिफिट वी गोइंग टू अचीव फ्रॉम दिस इज रिस्क मैनेजमेंट एंड द परफॉर्मेंस वैल्यूएशन तो फर्स्ट विद रिस्क मैनेजमेंट कमर्शियल लैंडिंग इंस्टीट्यूट सच एज बैंक एक्टिंग एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडरी इंटरमीडरी होते हैं दरमियान में मतलब क्या लोग इनके पास कुछ पैसे रखवाते हैं जैसे आप लोगों ने भी अपने फैमिलीज ने भी सबने कुछ पैसे बैंक में रखे होंगे किसी के पास सेविंग्स होती हैं सरप्लस दे कीप इट इन बैंक और वो क्या करते हैं दे लैंड एड टू बॉर्वर्स कि जिनके पास बिजनेस करना चाहते हैं और फंड शॉर्ट हैं वो उनको दे देते हैं द बॉर्वर्स इन टर्म री पे द अमाउंट टू द बोर अलॉन्ग विद एडिशनल सम नोन एज इंटरेस्ट कि जिसने बोरो किया होता है वो उनको इंटरेस्ट देगा और उनको वो अमाउंट भी वापस करेगा आफ्टर एग्री टाइम पीरियड ये जो बैंकिंग का साइकिल है इसको इंटरमीडरी साइकिल जिसको हम कहते हैं The interest is fixed by the bank in a way that it covers the cost of the operation. अब वो जो उनसे कस्टमर से हमने लेना है इंटरेस्ट वो इस तरह स्ट्रक्चर किया जाता है कि हमारी अपनी कॉस्ट उसमें आ जाए जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है प्लस जो हमने जो इन्वेस्टर्स को देनी है या जिन्होंने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं उनको जो देनी है दैट इज़ आर कॉस्ट ऑफ फंड वो हमारी मीट हो और प्लस जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं वी शुड एबल टू गेट सम रिटर्न फ्रॉम दैम तो दिस शुड कैप्चर ऑल थ्री एक हमारी जिसके लिए हैं उसका खर्चा पूरा हो हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट मीट हो और इस तरह का कंट्रीब्यूशन हो प्रॉफिट हो जो कि शेयर होल्डर को दे दी जा सके तो द होल प्रोसेस ऑफ बोरविंग का स्ट्रक्चर ऐसे चलता है लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये इतना स्मूथ नहीं चल रहा होता देर कुड बी सम फैक्टर्स अगर तो सिंपल चलता रहे वहाँ से बिल्कुल अथे आते रहे जितना हमने कैलकुलेट किया और उस तरह हम देते रहे प्रॉफिट्स होते रहे Theoretically, it sounds very fair, but practically ऐसा नहीं होता There are difficulties arising in this factor. A bank may face external or internal fluctuations or disruption in its daily ऑपरेशन ये इनको हम कहते हैं risk. These risks could be related to macro industry से कि banking sector के लिए एक इम्पैक्ट हुआ है या इकोनमी का कोई इम्पैक्ट आ गया मैक्रो लेवल पर या स्पेसिफिक टू योर बिजनेस आपके अपने बिजनेस में आपके इंडिविजुअल पे कुछ चीज़ें फ्लक्चुएशन आ गई वेरिएशन आ गई जो कि हमें इम्पैक्ट कर सकती हैं दैट मीन दे आर मैनी रिस्क एज वेल सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एक्सपोज टू ऑपरेशनल क्रेडिट 
and market risk on its daily business cycle. उनको ऑपरेशन में डिफरेंट तरह के रिस्क देखने पड़ते हैं जो कि हमें अवेलेबल होंगे अप्लाई आ रहे होंगे तो हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं ऑपरेशनल रिस्क इज विच इज़ नॉट इनहेरेंट इन बिजनेस इट रिलेट टू ह्यूमन एरर फ्रॉड ब्रेक डाउन ऑफ सिस्टम्स अब कुछ बैंक का दो दिन के लिए सिस्टम डाउन हो गया अब फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर मिलियंस की ट्रांजेक्शन होनी थी वो सिस्टम डाउन हुआ तो कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो अब दैट इज़ द रिस्क इज देयर तो उसके लिए क्या बैकअप है कंटेंजेंसी अरेंजमेंट्स हैं तो दीज आर ऑपरेशनल रिस्क जो कि हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं देन वी हैव क्रेडिट रिस्क क्रेडिट रिस्क अराइज फ्रॉम द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ बॉर्वर्स क्या आपने लोगों को पैसे दिए हैं और उसमें से आपने रिटर्न लेना है इंटरेस्ट भी लेना है लेकिन अगर वो पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है तो दैट इज रेफर टू एज क्रेडिट रिस्क नॉट ऑलवेज ऑल बॉर्वर्स विल पे ऑन टाइम एंड एज पर एग्रीमेंट कुछ डिफॉल्ट भी कर सकते हैं किसी का बिजनेस बैंक करप्ट हो सकता है तो दैट इज द क्रेडिट रिस्क तो वो अगर बैंक को अपने पैसे नहीं आएंगे तो हाउ इट विल पे टू द इन्वेस्टर तो ये एक मेजर रिस्क का कॉम्पोनेंट है जो कि लेंडिंग इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली फेस करते हैं देन मार्केट रिस्क इट्स अपियर फॉर्म ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के मार्केट्स में ओवरऑल क्या नॉइज आ गई है क्या फैक्टर्स आ गए हैं दैट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अस अहम पर हो सकता है हमारी लैंडिंग ही ना हो पा रही हो हमें लोगों ने पैसे दे दिए हैं लेकिन आगे कहीं इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा है या मार्केट में ओवरऑल फैक्टर्स बड़े नेगेटिवली इम्पैक्ट करें तो ये हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं और इन्वेस्टर को इससे लॉसेज भी हो सकते हैं तो दिस वॉज द रिस्क कॉम्पोनेंट विच वी सी इन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल जो हमने कहा था सेकेंड कॉम्पोनेंट है उसको हम अपकमिंग मॉड्यूल में बात करेंगे बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट रिटर्न ऑन कैपिटल वी आर मोर इंटरेस्टेड इन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे हम कितना कमा रहे हैं और रिस्क को इनकॉपरेट करना है हमने अपनी इस कैलकुलेशन में थैंक यू